ఆర్ దే పార్ట్లీ ఇన్ దిస్ నోయింగ్ ద ఈకో సిస్టమ్ ఇలాగే ఉంటుందని సరే అది చెప్తున్నా మీరు రిపోర్ట్ ఇవ్వటానికి ఎవరి మీద అది బ్లాక్ మీరు కావాలంటే బ్లాక్ చేయొచ్చు వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ అవును కానీ ఇది ఇది మీరు ఆలోచించి చేసినప్పుడు బ్లాక్ చేయాలా రిపోర్ట్ చేయాలా ఇది చేయాలా అది వేరు కానీ ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఇమీడియట్ కాపు అనేది దట్ ఈస్ నాట్ టు దట్ కెనాట్ బి కంట్రోల్ అని నేను కరెక్ట్ యా సో ఇమీడియట్ కోపాన్ని ఇంకోటి ఏంటి మీరు పబ్లిక్ లోడ్ అనేసాడు అది వంద మంది చూసారా వెయ్యి మంది చూసారా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు మ్యాక్సిమం మీ దాన్ని బ్లాక్ చేయగలుగుతారు బట్ యూ క్యాన్ స్టాప్ హిమ్ ఫ్రమ్ స్పీకింగ్ దట్ నో ఆబ్వియస్లీ ఆన్ ఏ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ యూ ఆల్రెడీ సెట్ దట్ అంతే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఫర్ ఎవర్ యా కరెక్ట్ సో ఆబ్వియస్లీ ఐ మీన్ యా దిస్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ సార్ బట్ యు ఆర్ సెయింగ్ దెర్ ఆర్ నో లాస్ ఆర్ దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దేర్ కెనాట్ బి దేర్ కెనాట్ బి ఎందుకంటే దీన్ని ఆపటానికి ట్రై చేస్తే దేర్ విల్ బి ట్రెమెండస్ ఏమంటారు దాన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎవరు చెక్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు సెన్సార్ అనుకోండి మీకు స నెలకి సారీ వారానికి మూడు నాలుగు సినిమాలు వస్తాయి సెన్సార్ బోర్డు చూస్తుంది నలభై సినిమాలు వస్తే ఎలా చూస్తారు లైవ్ 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 ఇది వస్తుంది మన న్యూస్ కవరేజ్ ఉంటుంది మనం సెకండ్ బై సెకండ్ మనం రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటే వరల్డ్ ఈవెంట్స్కి ఏది కరెక్ట్ ఏది పెట్టచ్చు ఏది పెట్టకపోవచ్చు ఏంటి దాన్ని ఎవడ మెజర్ చేసి అది చేయటానికి అనేది ఇంపాసిబుల్ అది అవును మీరు అప్పుడు ఒక బ్లాంకెట్గా ఇది 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 అని పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ మ్యాసివ్లీ హిట్ ద హోల్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ థింగ్ కరెక్ట్ యా బట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎవరి దృష్టిలో ఇప్పుడు మీరు ఎదవా అంటే ఎవరు కాపం రావచ్చు ఒక అన్నదాని భూతమాట అనుకుంటే ఇంకోటి కాపం రావచ్చు అప్పుడు ఎవరు క్వాంటిఫై చేస్తారు ఏ మాటలు అనకూడదు ఎలాంటిది అనకూడదు కరెక్ట్ అనేది ఇంపాసిబుల్ అది ఇంపాసిబుల్ కానీ ఒక విషయం చెప్పండి వర్మ గారు ఇదే వ్యక్తులు మీకు ఎదురుకుండా తారసపడి అనమంటే అనరెందుకు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా అదే ఎదురుగా చెప్పడానికి భయపడతారు బికాస్ మీకు ఫిజికల్ ఇది ఉంది కదా యాక్సెస్ ఉంది కదా పర్సన్ భయపడతారు మేము వెనకాల బెంచ్లు ముందు బెంచ్లో కూర్చుని ఎప్పుడైనా వేసామా చాక్ పీస్ చేయలా సో అదే అది నేను చెప్పేది కానీ నేను అడగడానికి నేను నేను తెలియను నేను సేఫ్ అనుకున్నప్పుడే చేయగలుగుతాడు నేను వాడికి దొరుకుతాను అనుకుంటే అప్పుడు చేయడు అది చేయడు ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఈ పాయింట్ కూడా ఆబ్వియస్లీ ఇలాంటి కామెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఒక వర్చువల్ స్పేస్లో ఒక ఇమాజినరీ హీరోయిజం ఆర్ నేను చూడబడుతున్నాను అనే ఒక డాష్తో పెడతాడు బికాస్ చాలామంది నోటీస్ చేస్తారు సార్ బికాస్ మెనీ కేసెస్ ఐ సీన్ పోలీసులు మిమ్మల్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తారని బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఈ అని పెడుతున్న టైమ్స్లో కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి మీతో సెల్ఫీలు దిగారు అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు సేస్ దట్ యు నో డిస్పైట్ అ సర్టన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ when they are actually there in person the, the same trollers they suddenly come to their senses and pissed to kada antanu so at the point adu see akade enante they will only pick and choose what they can troll mm. anything which is not suiting to the troll they will conveniently ignore that uh, the, that aspect correct media kuda adaga chesedi avun ante see bro police le pudi appla for example if you look at that famous drug case charmi ne jagan ne andal pilser kada Police never said they had drugs. They never said they had drugs. They never said they had drugs. Everything is speculated by the media. Okay? Then they say, Oh, there are drugs. They say, Oh, there are drugs. They say, Oh, everybody is all over the place. Oh, no. They say, Oh, no. Correct. They go by the process. Oh, no. Now, I'm going to say, Okay, it was like a civil... Why? They did not charge me. They did not say that it is an anchor. They say, They say, Oh, no. Media speculation. వాళ్ళే చెప్పేసారు ఇలా అవలేదంటే మళ్ళీ వాళ్ళే ఆశీర్వాదం అవతల వాళ్ళు చెప్పకుండా అది అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ అది అది స్పెక్యులేషన్ అండ్ కాన్స్పిరసీస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ట్రోలింగ్ ఇప్పుడు నేను అంటే ద లీస్ట్ ఐ మీన్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ వాజ్ ఇగ్నోర్ నన్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపెన్ అన్నాను అది ఎస్టాబ్లిష్ బియాండ్ డౌట్ అంటే ఏ నో బడీ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ బమ్ ఆడికి సంబంధం లేని విషయంలో ఎవరికో కోపం చేపించి ఎందుకు కోపం వచ్చిన మాత్రం చంపాలంటే అది వేరు అది వేరే సెక్షన్ దట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఒక అన్న మాకుడు ఆడ ఎవడో జస్ట్ ఆడ నాకు తెలిసి ఆడు పదివేలు ఎంత ఉన్నాడు జీతం ఆ స్కూటర్ మీద రేణుగా స్వామి వాళ్ళు అంటూ మీద మీరు పగ తీర్చుకుని మీ పదేళ్ళు మీరు జైల్లో కూర్చుండే అది అదే అసలు దాన్ని ఏమంటారు మీరు ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ టుప్రిటీ 
కోపం అనేది ఎమోషన్ కాబట్టి స్టూపిడిటీని కూడా కేర్ చేద్దాం బట్ మీరు ట్రోలర్స్ మైండ్ సెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఒకటి ఒక ట్వీట్ పెట్టాను సార్ ఇప్పుడు ఏంటి దర్శన్ కార్ కూడా ఆ బాడీ ఉన్న కార్ వెనకాలకి వెళ్ళి అది సీసీటీవీ ఫుడ్ దొరికి ఇవన్నీ చూస్తే ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే అయిపోయిన తర్వాత సినిమా తీస్తారు అది అది లెక్క ప్రకారం అది జరగాలి చాలాసార్లు డైరెక్టర్లు ఏదో బద్ధకంతోనూ మనసు మార్చుకును షూటింగ్ అప్పుడు కూడా స్క్రీన్ ప్లే రాస్తూ ఉంటారు అవును మార్చి ఈ దర్శన్ మర్డర్ కేసు ఏంటంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక రాస్తున్నారు స్క్రీన్ ప్లే అదే ఇలా అయి ఉంటుంది అలా అయింది కాదు ఇలా ఇలా అయ్యింది ఇలా అంటే అయిపోయింది సినిమా రిలీజ్ అంటే ఏంటి అంటే పోయాడు అవును బాడీ కూడా దొరికిపోయింది అప్పుడు ఇదే స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఎలా జరిగి ఉంటుంది అని ఒక నారేటివ్ ఇవ్వటానికి వాళ్ళు స్క్రీన్ ప్లే రాస్తున్నారు అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దే డూయింగ్ ఇట్ దర్ గెటింగ్ కాట్ మీరు అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఐడిల్నెస్ ది ఐడిల్ చాలా మంది స్టూపిడిటీ అసలు ఏంటి ముగ్గురు వెళ్ళి కన్ఫ్యూజ్ చేయటం ఏంటి మాకు మేము ఫైనాన్షియల్ డిస్ప్యూట్ మొదలు అని చంపామంటే మీకు అసలు టైం లేదు ఆలోచించడానికి కూడా టైం లేదు నిమిషాల మీద డిసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఎంత ఆలోచిస్తారు అసలు మీరు అంతే కదా ఇప్పుడు అక్కడ ముగ్గురు వెళ్ళి ముగ్గురిని పంపించారు ముగ్గురిని పంపించి మీ ముగ్గురు మేమే చంపాము అంటే వాళ్ళు వినేస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అని ఉద్దేశం కానీ అక్కడ ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్ అడిగేసాడు ముగ్గురిని ఇచ్చారు వేరు వేరుగా అడిగాడు వేరు వేరు కడితే వేరు వేరు చెప్పారు వాళ్ళు అది ల్యాండ్ స్పెట్ చేయాల ఎందుకంటే టైం లేదు కాబట్టి so um, i don't know if i have to feel sad for that guy who died i i feel equally sad for all of them yeah bhi jo aslaal ke sambandham ledu a fans ke all ledu darshan impress cheyadam ani hal chesaru darshan ko na unna palugubadi todi mama lem cheyadle ani ane dhairyam todi all ledu kotteru aadi 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 ekkado thagindi enduku why would anybody want to kill him mm. there is no reason ipra mm. alake personal ledu kada ani meda absolutely సో ఈ ఈ పదహారు మంది జీవితాలు పోగొట్టుకో పోయినట్టే కదా అవును అతను అట్లీస్ట్ పోయాడు వీళ్ళు బతకుండా చచ్చిపోయినట్టే యా ఇప్పుడైతే దర్శన్కి వీ డోంట్ నో బట్ పెద్ద శిక్ష పడి హీ కుడ్ బీ ఇన్ జైల్ ఫర్ అ వైల్ సీ ఫ్రమ్ నా అంటే నాకు ఎంతవరకు అని ఆబ్వియస్లీ ఐ ఓన్లీ గో బై వాట్ ఎవర్ పోలీస్ సైడ్ సో ఫార్ ఐ ఐ థింక్ దట్ డిఫెన్స్ విల్ బీ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్ అంటే మీరు ఇంటెన్స్ చంపాలనే ఇంటెన్షన్తో చేయాల సీ మర్డర్ అనేది మీరు చంపటానికి తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రీమేటెడ్ మర్డర్ ప్లాన్ ప్రకారం ఎందుకు ప్లాన్ ప్రకారం మీరు వాడిని అబ్డక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి కొట్టి ఆడ చచ్చిపోయాడు ఓకే అప్పుడు అది అది మర్డర్ చేసే ఇంటెన్షన్ ఉంటే వేరు మీ ఉట్టి కొట్టడానికి తీసుకోవచ్చు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఆడ చచ్చిపోయాడు అంటే ఇట్ క్యాన్ కమ్ అండర్ కల్పబుల్ హోమ్ సైడ్ బట్ ఇట్స్ స్టిల్ వెరీ బిగ్ అఫెన్స్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ అఫెన్స్ కానీ ఇక్కడేంటి అప్పు ముందు చెప్పేశారు అనుకోండి నేను నేను కొట్టాను ఆడిపోయాడు అవును నేను చంపాలని ఉద్దేశం నాకు లేదు కానీ దెన్ ద ట్రై టు హైట్ ద బాడీ దెన్ ద ట్రై టు మిస్లీడ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అవును అదంతా కాన్స్పిరసీ కింద వస్తుంది అవును అప్పుడు కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అనేది స్ట్రెంగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు దానికి కరెక్ట్ సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ నా అంటే నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఒక ఏడు పదేళ్ళు యూ కెన్ గోయింగ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ పవిత్ర సార్ సేమ్ థింగ్ కదా నో 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 షీఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇక కొట్టినప్పుడు తను కూడా ఉంది అక్కడ Oh, then So, instigator Pavitra Executor is here mm. And, and director is not going to talk about it Who is going to talk about it? 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 What is it? This mother is going to talk about the affair She is going to talk about it వాళ్ళకి ఏం సంబంధం వాళ్ళందరూ వర్కర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చెప్తే వాళ్ళు చేశారు అంతే నమ్మేసి ఈ సినిమా పేరు అనుకోకుండా ఒకరోజు అంతే అంతే కదా అంతే బికాస్ అనుకోకుండా ఆ క్షణం మొమెంటరీ డిసిషన్ ఇది ఇది గ్రావిటీ ఆఫ్ ఇట్ సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంటే అర్థమవుతుంది ఆ ముగ్గురు ఎస్పెషలీ ఇతని దర్శన్ అట్లీస్ట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ బికాస్ అతని గురించే పెట్టాడు అతని ట్వీట్ ట్రోల్ ఈ అమ్మాయి ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ బికాస్ అమ్మాయికి డైరెక్ట్గా పెట్టాడు పెట్టిన వాడు వాడు సేవ్ చేయడానికి వచ్చిన ఈ ముగ్గురు వాళ్ళకి కుటుంబాలు ఉండొచ్చు కళలు ఉండొచ్చు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ వాళ్ళకి అనవసరంగా జీవితాలు అరే ఇప్పుడు ఆళ్ళలో ఎవడెవడు కొట్టాడు ఎవడ ఎక్కువ అది కూడా ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ దెల్ బి దేర్ జుడిషియల్ ఫైనల్గా ఛార్జ్లో పెడతారు కానీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అరే కో కాన్స్పిరేటర్స్ కదా బేసిక్గా ఇప్పుడు మీకు రోడ్డు మీద గబుక్కొని ఘర్షణ జరిగింది అనుకోండి ఎవడో మేము తోసాడు లేకపోతే ఏదో చేసాడు దాంట్లోంచి మీకు ఒకటి 
డెవలప్ అయ్యి ఒక మోడ్ జరిగింది అనుకోండి అది వేరు ఇది మొత్తం ప్లాన్ ఎక్కడెక్కడో ఎవడెవడో ఉండి ఆయన తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి ఈడు వచ్చి చేస్తే మీరు ఒక్క మర్డర్ అనేది ఇంటెన్షన్ అనేది తప్పించేస్తే చాలా ప్లాన్ ప్రకారం జరిగింది కదా అవును సో ఈవెన్ బీటింగ్ ఏమి ఏంటి అంత వాయిలెంట్గా ఆడు బోన్స్ తిరిగేటట్టు కొట్టడం కూడా ఇట్స్ గ్రీ కాజింగ్ గ్రీవియస్ ఇంజరీ ఈవెన్ దట్ విల్ కమ్ అండర్ అటెంప్ట్ టు మర్డర్ అవును కానీ వీళ్ళు ఏమనుకుని ఉంటారు ఈ దెబ్బతో భయపడి నా కొడుకు మళ్ళీ రాడు అనుకుని ఉంటారు అంతే సో లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ థింక్ అవును ఒక్కటి వేస్తే మళ్ళీ పడు ఉంటాడని యూనో సో ఇది వీళ్ళు రాసుకున్న స్క్రీన్ ప్లే డెస్టిన్ ఏమో ఇంకోటి ఏదో రాసింది అంతే అంతటికీ మూలం ఏదో స్పేస్లో ఆడు పెట్టిన కామెంట్ అంతటికీ మూలం పవిత్ర ఇగ్నోర్ చేయకపోవటం అదే ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి పక్కన పెట్టింది అంటే అయిపోయేది అసలు మొత్తం నేనైతే అది చేసి ఉండి సో పాపం ఫేమ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్లోకి రావదలుచుకున్న ట్రోలర్స్కి మీ మీ అమూల్యమైన సందేశం యా